सो माय जॉब प्रोफाइल वाज टू गिव एट लीस्ट टेन एक्स बूस्ट टू द सेल्स जो आदमी एक सीडी बाय करने के लिए आता था आई यूज टू एंश्योर दैट वो कम से कम पाँच से छः लेके जाए यू वर एबल टू डू दैट आई वॉज एबल टू डू यस ऑफकोर्स I was the highest achiever. The entire fleet of sales people, till the time they tried to approach, मेरे visiting card और मेरा contact number सबके पास था. तो जब वो sales वाले market में जाते थे, तो बोले ना मैं वीडी सिंह को मिल लिया हूँ. So I know अगर मुझे लेना है तो मैं उसी से ले लूँगा. Thinking those things which cannot be thought by thinking, it is better not to think those things. एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा लेते हैं कि चलो एक बहुत बड़ी कंपनी है और उस कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव ने ऐसा कुछ बड़ा काम किया जिसके अंदर उसने कंपनी के साथ में शीटिंग करी टू द ट्यून ऑफ अराउंड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर डॉक्टर यार आई वॉन्ट टॉक अबाउट कि अपने टेक्स में जो बोला लाइक यू आर द फर्स्ट आई डन लाइक सिक्स सेवन इंटरव्यूज टिल नाउ सो यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने बोला कि कोई भी क्वेश्चन पूछ दो कोई भी टॉपिक आई डोंट नीड टू प्रिपेयर यू जस्ट कम ओवर एंड विल बी गुड टू गो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस यू नो लाइफ इज नेवर प्लान इफ यू प्लान योर लाइफ आई डोंट थिंक यू नो यू कैन नेवर अचीव योर गोल्स यू हैव टू टेक ईच स्टेप अ डे सो आई बिलीव इन लिविंग लाइफ एज अ डेली वेजर यू नो दैट्स द बेस्ट लाइफ विच एनी वन कैन लिव सो यू नो अगर आप अपने आप को समझते हो कि आप यू uh, नो you know, एक डेली वेजर की तरह काम कर रहे हो तो जो दिहाड़ी पे मजदूर होते हैं उनकी लाइफ देखो ना तो बहुत सिंपल और शॉर्टेड होती है बिकॉज उनको पता है कि आज का दिन मैं भरूंगा और मुझे इतने पैसे मिलेंगे एंड अच्छा हुआ आई एम गोइंग टू लिव एंड प्लान द लाइफ सो आई एक्चुअली ट्राई टू फॉलो दिस काइंड ऑफ बेजिक प्रिंसिपल इन लाइफ विच कैन मेक यू सक्सेसफुल बिकॉज यू नो लाइफ नेवर गिव्स यू अ सेकेंड चांस so you have to always grab the opportunity on that day right. you know you can't just wait and hop on for the right day to come because there's no right day every day is right every time is to be utilized fine so i believe in optimally utilizing your time energy effort and that's what gd sing is all about yeah so abhi uh, can you just give advice for our future guests in the podcast ki it's not a big deal like you don't need to prepare just talk how you talk to your friends talk how you talk to your you know like kids or whatever say in fact shrey uh, one thing i have learned in life is that you can't teach anyone everybody has their own uh, way of uh, dealing and taking the situation as it comes but when you talk about life life has to have some sort of principles and that's what i i believe that each one carry their own principle in life and you know each individual is different fine sometime if you say that if i am always prepared you can't think that all other people also those who are entrepreneur and those who are doing things great in life will also be dealing in the same way right so i think possibly you know uh, these all things are uh, very much required uh, you know uh, in the regular routine but off late i think we have to be very casual in our approach humko bada subtle rehna chahiye एंड लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल्स को अगर हम ध्यान रखेंगे तो आई थिंक सक्सेस विल ऑलवेज फॉलो सूट कैन यू स्पीक मोर ऑन यू कॉन्ट टीच एनी बडी बिकॉज या जस्ट कैन यू जस्ट टॉक ऑन बिकॉज देखो ऐसा है कि आई हैव ऑलवेज बीन अ ट्रेनर इन माई लाइफ बट गिविंग अ कॉन्ट्रोडिक्टी स्टेटमेंट ऑन दैट नोट आई वुड से दैट इट्स नॉट दैट यू डोंट लर्न यू हैव टू लर्न एवरी डे but by me saying that you can't teach anyone is that everybody has their own personality everybody has their own personality traits and they have their own upbringing and culture i think ki kisi aadmi ko change karne se na uska dhancha hi change ho jata hai like say agar main aaj aapko ye kahunga ki aap roz suit boot mein aao to aap bologe yaar main to bada formal wala banda hu hi nahi i'm a casual guy i like this approach right fine so i i never dress up for an occasion i always like to dress up for myself not for the occasion okay so it's like ki aaj mujhe kya pehna hai ye mere pe depend hona chahiye na ki occasion pe because i am always ready i am always prepared and i am always happy in the way i carry myself hmm so i think you know the approach should be very very clear in my mind and uh, of course uh, being a trainer and uh, you know talking about motivation and lot of other stuff which i have done in my career 
I am uh, almost like uh, 25 years now. So I think ये पच्चीस साल का जो experience और exposure है वही network आज हमारा net worth है Hmm. So, in other words, uh, this is the principle what I follow. Right. And I want to kind of prepare the audience for what's coming. You are a master networker. I've just seen your website and it's mind-blowing how many organizations you founded, run and all. So, we'll come back on that later. But uh, who is GD Singh? What does he do and what's his story? Say, GD is a person who started early in life. I gradually did all my career studies and everything simultaneously along with my life goals and i was always prepared for what i wanted to do in life because i would say that dekho agar aap apne career ka goal nahi banaoge ya aap ye nahi sochoge ki aapko life mein aage kya karna hai so i don't think you know successful uh, aap ban sakte ho kabhi because rome is never built in a day it will always take time energy efforts but at the same point of time it also comes comes to those those who work hard for it hmm. unless you work hard for your goal unless you work hard for your uh, you know uh, profile things won't come so gd singh is a man who has uh, multifaceted personality like you know you can say that i have multiple companies i'm the founder and chairman for asian african chamber of commerce and industry i am also the founder and president for world peace and diplomacy organization wherein we empower peacemakers and diplomats globally i am the founder and president for unified brains group we have a publication house i run a magazine i am the editor in chief for passion vista magazine and then so many uh, more uh, such hats which i wear but at the same point of time i enjoy everything what i do so when you make your passion your profession you start loving it so i would say that to the audience if one advice you would like me to give is make your passion your profession and then you will start loving it so then i eat sleep drink what i do hmm but uh, when was it how old were, how old were you when you like started working parallel to your studies or whatever i was around 16 when i started working what did you do i was uh, working for my own good because i wanted to develop so i started doing part time jobs so that was like doing door to door marketing okay selling sim cards selling mobile phones selling music cd's so i even worked for a couple of months in a music store and i used to uh, my my job was to uh, try and uh, make sure that who comes to buy one single cd because us zamane mein you know cd players hote the ab to podcast ka zamana hai <laughs> so uh, ab ab everything is going online but i would say that uh, you know hamare us time pe ye sab cheeze nahi thi lekin log music to tab bhi sunte the aaj bhi sunte hain right. so only that spotify and all other different platforms have taken over on all that so my uh, job profile was to give a, at least 10x boost to the sales so jo aadmi ek cd buy karne ke liye aata tha i used to ensure that wo kam se kam 5 se 6 leke jaye you were able to do that i was able 16, to do that 16 17 yes of course okay so there is a strategy behind everything and sales is something which was inborn like i, I would say that i am a salesu guy I, i love to do sales and sales is a by product of your uh, skills i believe that इन फैक्ट अगर आप कुछ अच्छा बेच नहीं सकते तो आप एंटरप्रेनर तो बन ही नहीं सकते हो सो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन एंटरप्रेनर एंड बी इन बिजनेस सो आई थिंक बींग इन बिजनेस यू हैव टू बी अ सेल्स मैन वॉज इट जस्ट अ मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस और वॉट वॉज इट वाई वो सो गुड एट सेल्स लाइक कैन यू पिन पॉइंट इट टू इट्स नॉट अबाउट कॉन्फिडेंस अगेन आई सेट दैट आई वॉज पैशनेट I was You're passionate, passionate about selling, sim, doing, sim cards. doing anything. Yes, of course, SIM cards, mobile phone. That was new thing, new technology. Fine, that was the newest uh, stuff. You were just It, curious at that time. I was curious to know what what is this technology all about and why why I can't afford it. Because mm. I, I being a kid, you know, at that age when you are not uh, working, you only run on pocket monies of your uh, mom and dad. So at that point of time, आपके पास में तो यही होगा ना कि यार अपना पैसा कब आएगा? when will i see my real money so 
So I used to always see that you know there is an opportunity, there is a uh, job offer. So then why not? So there was a, in fact, a very beautiful story on that. When I went for a job interview, uh, then there were two cues. One was as a full-time employee. The salary was uh, close to around 3,000 INR per month. And then the second queue, which was almost empty. <laughs> and this queue was like very big, long queue. Almost like 50 people ahead me. So I said, why line mein log khade kyun nahi hai? So that was merely like a consultant. So it's like, you get a SIM card, you will get 800 rupees. Okay. So I said, here you have a fixed fixed salary for 3,000 rupees. So, I was very senior people in the future, some 20 years, 25 years, 30 years of people. Before we continue, I'd like to thank the sponsor of this podcast, Arcadior. Arcadior is a global platform to source exclusive products from the best suppliers at the right prices. So, if you're in need for any furniture or interior related artifacts for your mansion or your hotel or your office that you're building, you can send me an email. I've given my email in the description. You can send me an email and I can send that email to the team that can help you out with that. You can check out arcadior.com in the description. You can see all the projects they've worked on all over the world. Now back to GD Singh. And they, they were saying that uh, it's like, uh, it's a target based job and uh, we have to do at least around three sales a month to achieve the target and to get this 3000 out. Hmm. So I saw that the Baju Wali line, hai, they have uh, nobody standing and uh, it's like 800 rupees commission on uh, one success that is one sale so if you try and compare eight threes are 24 and eight fours are 32 so it's like hardly Four there is a month one sale a so, week. so one sale a month is also like you know you're getting 800 and three sales a month you know you get you you, you break even so I, I i shifted my line and i directly went to the person there and it only had the one uh, formality ki aap naam likhwao apna id card do aur aap apna registration kara lo and hum aapko panch form denge ab aap ye panch form jab khatam karke leke aaoge aur panch leke jana and then i used to start early in the morning at 7 i used to go all the way ek patta pakad lene ka ahmedabad ka जहाँ से आप शुरू करोगे एंड कोई ऐसा पान का दुकान कोई ऐसा केमिस्ट का शॉप एंड कोई ऐसा वेंडर मैंने छोड़ा नहीं एंड इन फैक्ट आई थिंक आई वाज़ द हाईएस्ट अचीवर फॉर द कमिंग थ्री मंथ्स दैट द एंटायर फ्लीट ऑफ सेल्स पीपल टिल द टाइम दे ट्राइड टू अप्रोच मेरे विजिटिंग कार्ड और मेरा कांटेक्ट नंब so when they were going to the market and they used to do their planning that I would go to the market and pitch this person and they would say I would get to meet GD Singh So I know if I would get to meet him, I would get to meet him So my repo was so good that I almost sold 300 connections in the span of 90 days 300 So it was great And at that time There was so much money There was so much money so I, I would say that, you know, uh, money started flowing in quite early in my life. And that gave me that adrenaline rush. And that gave me that kick, that look, this is how you can generate profit. This is how you can do business. And that gave me, uh, you know, a lot of networking opportunity also. I mean, there is no shop that we haven't seen on the paddle or on the bike. And then you have to service also. Because as a consultant, it's not merely about sales. Mm. It's also about servicing them. So, I had such a good repo that now I went to the SIM card and then I went to the business of mobile. So, first I sold SIM card. Now, if there is a SIM card, then the SIM card will go to the mobile. So, I knew that the second product what they will need now is the phone. And at that point of time, phones were very expensive. So, at that time, what happened was that we imported the refurbed phones, the used phones, they were selling in India. Because the foreign countries used phones were selling in India. Because the foreign countries used phones were selling in India. Because the foreign countries used phones were selling in India. और जो वहाँ पे अब अब मॉडल बंद हो रहे हैं वो इंडिया में आने चालू हुए बिकॉज़ इंडिया वाज वेरी स्लो इन दैट अप्रोच तो ऑफ कोर्स यूएस एंड अदर मार्केट व्हिच वाज यू नो द बिगेस्ट प्लेयर फॉर 
टेलीकॉम एंड जो टेलीकॉम के जायट्स थे वहाँ से प्रोडक्ट्स आते थे इंडिया में इम्पोर्ट होकर के एंड देर ऑल रीफब मोबाइल फ़ोन्स इतने बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन होते थे हाथ हाथ से भी बड़े बड़े सो वी वी स्टार्टेड सेलिंग दोज फोन टू दोज पीपल एंड दैट इज़ हाउ आई जनरेटेड माई फर्स्ट बिजनेस आइडिया दैट यू नो दिस इज एंड देन आई लेफ्ट दैट कंसल्टिंग ऑल्सो बिकॉज आई थॉट दैट ना आई हैव इनफ कैपिटल सो देन आई स्टार्टेड प्राइवेट फाइनेंसिंग टू होम टू माई टू माई फ्रेंड्स ऑल माई कॉलेज फ्रेंड्स एंड ऑल सो इट वॉज लाइक ये पॉकेट मनी पे जीते हैं सर हजार दो हजार तो बहुत होते थे उस जमाने में अब मेरे पास में इतना सारा पैसा आ गया इमीजिएटली तो मैं क्या करूंगा सो देन आई थॉट दैट कि यार अब किसी को चाहिए तो किसी को दस हजार चाहिए किसी को बाइक लेनी है किसी को कुछ और लेना है लेकिन दे दे कांट आस्क फ्रॉम देयर मॉम एंड डैड सो आई यूज टू से दैट ओके यू पे मी इन ई एम आई सो देन आई लर्न दैट फाइनेंसिंग ऑल्सो की फाइनेंस में कैसे आपको मार्जिन क्लोज टू अराउंड ट्वेंटी ओके बट मैंने मेरे पास में बिजनेस थे दो तीन तो फॉर दैट ऑल्सो लाइक आई जनरली लाइक टू हायर की लाइक ठीक है लाइक आई गिव यू लाइक एन अपॉर्चुनिटी वेर यूर अर्निंग बेस्ड ऑन योर सेल्स एंड ऑल नो वन इज इंटरेस्टेड इन दैट वाइज दैट अगेन इट्स लाइक यू नो यू हैव टू बी सेल्फ स्टार्टअप पहली बात तो ये है कि आई कम फ्राम दिन आर्म फोर्स बैकग्राउंड इट्स लाइक माई डैड वॉज इन द आर्मी सो आई एम एन आर्मी किड हमने आर्मी के अंदर क्या होता है कि घाट घाट का पानी पिया है हर तीन साल में पोस्टिंग हो जाती थी तो फ्रेंड्स चेंज हो जाते थे तो लाइफ में ना मोनोटोनस कुछ रहा ही नहीं हर बारी हर चीज नहीं एक्सेप्ट करने हमने सीखी बिकॉज आज के जो बच्चे हैं वो मैं देखता हूँ तो सारा दिन सिर्फ मोबाइल में है टैबलेट्स में हैं अपने गेम्स में हैं बिकॉज उनके पास में आज ये रिसोर्स हैं हमारे ज़माने में यू विल बी सरप्राइज हम माचिस के बॉक्स को फाड़ के उसके पत्ते बनाते थे और वो पत्ते खेलते थे जब आई वॉज अ खिड एंड देन आई टू प्ले ऑल दिस कंचे एंड लट्टू अब ये ये सब गेम्स जो हैं ये आजकल के बच्चे ना खेलते हैं ना हम देखते हैं यूज टू डू काइट फ्लाइंग फिर काइट फ्लाइंग के अलावा गुजरात में देर इज अ कल्चर विच इज कॉल्ड लंगस यू नो पेड़ के ऊपर आप ऐसे ऐसे करके आप पत्थर मारते हो दोरी से ऊपर जाता है लंगस लगते हैं एंड देन पेड़ के अंदर से आप लंगस के अंदर से आप जैसे आप आप काइट को काटते हो वैसे आप लंगस काटते हो दीज दीज वे द काइंड ऑफ गेम्स विच डज नॉट एग्जिस्ट नाउ वाई बिकॉज हम उस जमाने में बड़े क्रिएटिव होते थे हम साथ तोलिया खेलते थे हम पिट्ठू खेलते थे मतलब इस तरीके की गेम्स होते थे मतलब यू नो यू इट्स लाइक एक क्रेजी तो आज का जमाना और पुराना जमाना मुझे बहुत डिफरेंट लगता है लेकिन आई थिंक कि तब हम लोग लीडर ऑटोमेटिकली बन जाते थे बिकॉज वो गेम्स ही ऐसी थी कि जहाँ अपना आउटलुक अपने को पता है कि अपने को यू नो वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट शेल एंड वी हैव टू लिव द लाइफ फुली सो आई थिंक यू नो जैसे जैसे जमाना चेंज हुआ बिकॉज देखो आप अब आप ये कह रहे हो कि यू uh, नो you know, आज आप यूट्यूबर बन सकते हो हमारे जमाने में ऐसा कुछ था ही नहीं अब आप यूट्यूब से पैसा कमा रहे हो देर देर इज लाइक यू नो लॉड ऑफ मनी कमिंग इन इवन देर आर टिक टॉक स्टार्स अब हमारे जमाने में ऐसी सब अपॉर्चुनिटीज थी ही नहीं ना सो hmm. so, उस उस टाइम पे कुछ और अपॉर्चुनिटीज थी आज कुछ और अपॉर्चुनिटीज हैं सो so, वक्त के साथ में आज आपको अडेप्ट होते रहना पड़ता एंड यू हैव टू बी ओपन फॉर वट एवर काइंड ऑफ थिंग्स यू डू राइट वो चाइल्ड हुड की बात आपने बहुत सही बोली लाइक आई एम एटीन ओनली बट आई फील कि आई मिस आउट ऑन समथिंग लाइक when i hear older people talk about their childhood and all like it's like i wish i don't know how to describe it, but i wish ki i had you know ye sab kya hai matlab like like i don't have to work but i'm still working but i don't have a choice as well like i don't have that kind of friends that i could play all these games with like wo hota hai but i'm like theek hai wait 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 time badal gaya hai dekhte hain abhi so yeah that's damn good point so Yeah man so what is your uh, main business it's unified brains right yeah unified brains is my media and publication house we run a magazine by the name passion vista and that and the whole products are revolving around passion vista magazine so we do almost around uh, 12 editions a year it's like it's a quarterly magazine but we do almost like uh, you know seven eight other special editions each year So what is okay? That's Passion Vista. Yeah. What does Unified Brains do? 
Uh, Unified Brains is the parent company okay. which has given birth to Passion Vista and the other publications. So we do coffee table books which comes under the publication category and uh, then we do work for the government also. We are a management consulting firm so we give consulting, we give branding ideas, we give Macom plannings and we do complete uh, makeover for the companies. Like we have done uh, you know for government, for PSUs, for startups for uh, you know anything and everything in fact i would say i'm a brand maker people know me as a brand maker because branding and marketing is my passion yeah since a young age yes yes sir acha par wo to main bhool hi gaya like okay 20 years old you're 20 years old you're making all this money you do private fi- like you do financing uske baad kya and then i joined network marketing <laughs> okay so that was again a learning experience because network marketing gives you a lot of uh, connections will teach you how to meet how to interact with people and how to jump and uh, you know jump start your career so what is network marketing exactly it has lot of names people call it chain marketing somebody call it uh, network marketing other name given to this business is mlm multi level marketing now these are all same basically agar hum dekhein to it is nothing but the money is coming from one pocket going to another pocket and then you're pocketing something in between okay so in layman terms it's like uh, it's basically a kind of a rotation of money so at the initial juncture there were a lot of regulation which came in and then there was price sheet money circulation act which was given by the government of india because early uh, 1997 to 2000 these were all practices which was done for money laundering and in other words uh, you know there were a lot of multinational companies which came in india and sabne bada bada paisa banaya bahut thaga logon ko और लोग चले गए बट नाउ देर आर दिस इज अ वेल स्ट्रक्चर्ड मार्केट देर आर लॉट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज नाउ इन इंडिया बट ऑफ लेट आफ्टर टू थाउजेंड फाइव आई वेंचर आउट ऑफ इट बिकॉज आई आई थॉट दैट दिस इज नॉट समथिंग विच आई कैन मेक माई करियर इन टू दिस इज गुड फॉर लर्निंग दिस इज गुड फॉर नेटवर्किंग एंड दिस इज गुड फॉर गिविंग योर करियर अ गुड स्टार्ट सो आई लर्न अलॉट आई वर्क विद लॉट ऑफ कंपनीज एंड देन बहुत कुछ बेचा वेबसाइट्स उसके अंदर कभी प्रोडक्ट्स कभी एजुकेशनल प्रोडक्ट्स कभी मैग्नेटिक बेड्स टू यू नो आई डोंट वांट टू नेम ऑल दीज ब्रांड्स बट आई वुड से दैट आई हैव वर्क विथ ऑलमोस्ट ऑल द टॉप कंपनीज वर्किंग ड्यूरिंग दैट टाइम कोई हेल्थ पे काम कर रहा है कोई एजुकेशन पे काम कर रहा है कोई यू नो वेबसाइट्स पर काम कर रहे हैं ऑल दैट राइट सो पीपल थिंक दैट एम इज लाइक a scam only matlab correct so what wo is that perception aaj bhi wo perception aaj bhi change nahi ho paya hai logon ka dekho kya hota hai ki kuch log sochte hain ki it's easy money for them to make a mlm company and to start generating profit aapne uh, you know chain reaction hai ek tarike se kya hai kyunki har aadmi paisa kamana chahta hai wo consultant ban jata hai aapne ek id li aapne teen log aur lagaye wo teen log ne se aap teen aur log aur lagao matlab there are a lot of plans बट ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक यू नो इंडिया के अंदर ये जो कंसेप्ट है इसको ढंग से मार्केट नहीं किया लोगों ने एंड अगर आप प्रोडक्ट पेस्ट और रियल एम एल एम्स की बात करते हो जो अभी भी सर्वाइव कर रही हैं सो देर आर बिग ग्रुप्स दो आर स्टिल वर्किंग बिकॉज यू नो जनरेशन प्लान इज द बेस्ट प्लान इन नेटवर्किंग एंड आई थिंक प्रॉपरली ऑल दो स्कैम्स एंड एवरी थिंग हैज नाउ यू नो गॉन गॉन आर द डेज ऑफ स्कैमिंग पीपल बिकॉज आजकल सबके पास में दिमाग है हर आदमी समझदार है समझता है सो आई थिंक कि वो जमाना अब गया बिकॉज अब तो गवर्नमेंट रेगुलेशन हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं लेकिन यस इनिशियली एम एल एम बदनाम हो गया था और उसी के पीछे हम भी निकल गए थे क्योंकि हमको भी लगा कि ये ये ज़माने में और और कुछ अब काम करने जैसा नहीं है एंड इट्स नॉट दैट यू कैन मेक योर करियर आउट ऑफ दिस बट देर आर कंपनीज नाउ इन फैक्ट एंड पीपल हैव मेड दर करियर आउट ऑफ इट so it's like it's the other way wo mera passion tha nahi isliye main usme nahi hu agar wo mera passion hota shayad to i would say so it is all dependent upon how you want to look into it 
so in short it is mlm is legal i But would say that there are always ways to look into it yeah nothing is legal or illegal what makes it illegal though like it's like it's only the plan if you are making it illegal or or you you you're trying to you know just uh, do money rotations hmm. as i told you that earlier kya hota tha ki fake companies is tarike ki hoti thi kuch market mein ki jinke paas mein koi product hi nahi hai there is no tangible product attached and then uh, they are just selling air so if you are packaging air and you are selling it at a cost so then probably you have the 100% to share Mm. So, so that is where it's called illegitimate or uh, you know a scam. Mm. But the legitimate business is done with good products, and then you have a good plan, and then you take it ahead accordingly. Done, done, done. So, is it a good strategy? Let's say I'm selling MacBooks and all. So, I instead of me going everywhere, I just, I have put three people below me. They are also selling. They are also feeling a bit lazy. उन्होंने तीन तीन को तक तीन 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 लगा दिए सो हर प्रोडक्ट हर प्रोडक्ट को आप नेटवर्क के थ्रू नहीं बेच सकते हो ओके सो द प्रोडक्ट दोज हु हैव यस सो द द प्रोडक्ट दोज हु हैव गुड टेंजिबिलिटी स्केलेबिलिटी एंड देन दोस प्रोडक्ट्स दोज हु हैव रेगुलर नीड सो प्रोडक्ट्स व्हिच आर जनरली सोल्ड इन नेटवर्क मार्केटिंग आर द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच यू हैव टू रिप्लेनिश एवरी डे और मे बी एवरी मंथ All right before I continue I'd like to thank our sponsor shop.arcadeor. Shop.arcadeor is a website where you can buy curated luxury home decor products. Right from dinnerware to lighting, rugs, everything, anything that you might need in a home, they have it all. They have almost 3500 products from the best suppliers in India. So if you're interested go check out shop.arcadeor.com. Link is in the description. तो जनरली क्या होता है कि ये सारे प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आप यू नो कंज्यूमर आइटम्स या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो आप देखोगे तो ये ये एक राइट टारगेट है बिकॉज ये प्रोडक्ट आपका आज यूज हुआ कल खत्म हो जाएगा जब खत्म हो जाएगा आप वापस लेने जाओगे एंड दैट इज हाउ द चेन रोटेट ओके सो दीज आर दो जो कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं देखो लैपटॉप आप आज लोगे आप रोज तो नहीं खरीदोगे right. हर महीने नहीं खरीदोगे right. मोबाइल फोन आप हर महीने नहीं right. लोगे सो दीज आर द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच कैन नेवर रन इनटू मल्टी लेवल मार्केटिंग डन सो आफ्टर दैट आफ्टर यू एग्जिटेड नेटवर्क मार्केटिंग व्हाट डिड यू स्टार्ट आई स्टार्टेड माय कंपनी इन 2005 व्हेन आई ग्रेजुएटेड इन 2003 एंड देन आई स्टार्टेड माय कंपनी यूनिफाइड ब्रेन यस ओके सो यू स्टार्टेड ऑफ एज अ consulting absolutely okay. my my company was a management consulting company at that point of time and then started giving consulting to small time companies because we are also a small company and then slowly and gradually because us time pe koi startup ka funda bhi nahi tha hmm koi angel investors koi vc ye sab naam jo aaj hum sunte hain commonly ye, ye exist nahi karte the us time pe sirf ye hota tha ki bhai company banani hai kaise banani hai wo bhi nahi pata hai. so we used to teach people of how exactly they should uh, build their brand so how to develop a strategy for their business giving them logo so i was a good designer myself i i, I started uh, designing then and then we gradually entered into uh, other fields where we discussed on uh, the aspect of uh, giving them scalability so hum product development mein aaye fir hum designing mein aaye fir hum scalability mein aaye and then gradually we entered into staffing solution so then we entered into staffing and then after my marriage my wife started complimenting me in the business and since she was from the hr background so she she handled my hr portfolio and then i entered into training and other portfolios and that's how my training job came in picture so i think uh, it all happened by way of uh, destiny so it was never planned again I, i said that you know i take each day as it comes hmm and you become what you think so it's like you know i believe in the strategy of gautam buddha it's like you know you you become what you think so i always wanted to be a management consultant so i just didn't thought of anything else because again there is one one good saying which i keep repeating uh, every now and then that thinking those things which cannot be thought by thinking it is better not to think those things <laughs> makes sense right 
सो so, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसको सोचने के बाद में भी आपको वो सोचना पड़ जाए कि उसको सोचने से आपको क्या सोचने का मौका मिलेगा और वो सोचने का आपको क्या फ़ायदा होगा तो ऐसा सोचना जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है वो सोचने की ज़रूरत नहीं है ओके सो यू कंसल्टेड लॉट्स ऑफ बिजनेस करेक्ट ग्रोन दैम यू स्केल दैम यू हेट दैम आउट वॉट आर लाइक द मोस्ट कॉमन थिंग्स यू सी कि अच्छा लाइक दिस इज वेरी दिस अ कॉमन प्रॉब्लम आव आइडेंटिफाइड इट लाइक एंड पीपल आर नॉट रियलाइजिंग लाइक वॉट आर दोज थिंग्स एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट आई थिंक दर इज अज गैप विच आई ऑलवेज एनालाइज इन मोस्टली एटी परसेंट ऑफ द बिजनेस दैट इज सब लोग ना बहुत अच्छे ख्याली पुलाव बना लेते हैं ख्याली पुलाव मतलब एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली आपको आपने एक गैप स्टडी किया आपने बोला यार ये बिजनेस है बिकॉज बिजनेस क्या है बिजनेस जो गैप है डिमांड एंड सप्लाई का वो आपको पता चल गया तो आपको पता है कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है लेकिन उसके बाद में जब आप एंटरप्रेनर बनते हो तो आप उसको एक ख्याली पुलाव का रूप दे देते हो बट स्ट्रैटी विदाउट एग्जीक्यूशन इज नथिंग strategy without execution is nothing okay so that is where these two words which has which has played a major role in my life is strategy execution and that's what i have mastered so far so it's like strategy without execution is nothing so agar aap business karna chahte ho aur aapke paas strategy hai lekin aapne execution nahi kiya hai aur agar aapka execution acha hai lekin uske piche koi strategy nahi hai hmm to aap fail karte ho so strategy work hand in hand with only one word that is execution hmm unless the, these two things are done simultaneously i don't think again any entrepreneur or business person can be successful so you should have a strong strategy you should have strong goals for the coming 5 years 10 years kya aaj aapko agar main puchu ki aap 5 saal ke baad mein kya karoge to kahin log dhar dhar pa pa kuch pata hai kya ye kya karenge ji yaar kuch karenge kuch to ho hi jayega तो ये कुछ नहीं होता है लाइफ में अगर आपके पास फोकस्ड गोल नहीं है आपको पता नहीं कि मैं पाँच साल के बाद में क्या करूंगा मैं दस साल के बाद क्या करूंगा तो आपका नोकिया जैसा हाल हो जाएगा कि आप मार्केट से आउटडेट हो गए और आप निकल गए हाउ डू यू डेवलप अ स्ट्रेटजी इट हैज टू बी अ काइंड ऑफ सिनर्जी वॉट यू आर डूइंग अलॉन्ग विथ वॉट नीड्स टू बी डन एंड यू हैव टू कीप ऑन अपग्रेडिंग इट so there is no set rule because again ye mera hi saying hai meri kitabon mein bhi aapko dekhne ko milega there is no success formula in this world it's all in the way you think so change the way you think how do you change the way you think soch se but we talked about in the start soche sochna hoy je soche lakhwar punjabiyon mein bolte hain ki kai bari kya hota hai ki hum soch lakh lakh baar soch rahe hote hain उसकी सोच की कभी भी सुबह नहीं होती है hmm. तो आपको जिस दिन आप जगे हो उस दिन से सवेरा कहीं ना कहीं से तो आपको कुछ ना कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा इट इज लाइक कि आज अगर आपको एक बिजनेस शुरू करना है तो आप बोलोगे कि यार मैं कैसे करूंगा क्या करूंगा सोचते ही रह जाओगे आप hmm. तो सोचने का काम एक जगह जहाँ आपने कंप्लीट कर दिया अब एग्जीक्यूशन का काम है मतलब क्या होता है कि लोग क्या फेल क्या करते हैं कि यार मैं टमाटर बेचूंगा ठीक है लेकिन ना टमाटर लेने गया ना टमाटर के भाव पूछे ना मार्केट स्टडी किया तुम टमाटर कैसे बेचोगे तुम तुम्हारे टमाटर में यूएसपी क्या होगी तुम्हारे टमाटर कैसे अलग होंगे ठीक है ना मतलब यू हैव टू थिंक लॉजिकली बिफोर यू स्टार्ट एंड देन यू हैव टू एग्जीक्यूट ऑल्सो ऑन दैट आप बेचने को कुछ भी बेच सकते हो लाइफ में अगर आपके पास स्किल है कलाकारी है सो आई वुड से दैट यू नो आप कुछ भी बेच सकते हो <laughs> कितने लोग ऐसा करते हैं इम्प्रूवमेंट I teach all my staff. I teach myself also. I keep on repeating this to my kids also. कि देखो जिंदगी में रोज कुछ नया सीखो 
और आपका दिन का टारगेट ये होना चाहिए कि आज मैं कुछ एक नया लर्निंग लेके जाऊंगा घर अगर आप ये सोचोगे तो आप डेफिनेटली यू नो यू विल पॉलिश योर स्किल्स ऑन अ डेली बेसिस राइट विच इज रिक्वायर्ड बिकॉज अगर आप सोचोगे कि आपको सब कुछ आता है मैं नहीं सोचता कि यू uh, नो you know, सब कुछ किसी भी आदमी को आता है एदर इज अ रिच एंड फेमस बिग टाइकून और एन इंडस्ट्रियलिस्ट एनी वन सो ईच डे इज अ लर्निंग एंड लेट दैट लर्निंग कम टू यू राइट स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन आई रिटर्न strategy execution strategy execution okay how do you execute properly dekho execution ka matlab bhi aapko samjha deta hai ki agar aapko usko uh, execute karna nahi aata matlab aapko us kaam ko karna nahi aata to aap kaise karoge theek hai to aap, agar aapka sawal yahi hai ki aap execute kaise karo to हर चीज को एग्जीक्यूट करने का अलग अलग तरीका है फॉर एग्जांपल अगर आज अपने ये पॉडकास्ट को ही देख लें तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपने दो कैमरा रखे हैं आप सामने से आए हैं आप शूट कर रहे हैं अगर आप ये एग्जीक्यूशन ढंग से नहीं करेंगे तो क्वालिटी नहीं आएगा क्वालिटी नहीं आएगा तो आपके ऑडियंस उदास हो गया डर लग रहा है कि कोई कैमरा बंद हो गया तो क्या होगा सो so, देखो तो ये एग्जीक्यूशन ही है और क्या है बट ये ये चीज को अब कैसे एग्जीक्यूट करना है तो हर चीज का एक लेवल है अब आज आप अपने बजट को देखते हुए अपना एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी बनाते हो तो मैं ये कहूंगा कि अगर हम बिजनेस के मायने में बिकॉज एक वाइड स्पेक्ट्रम अगर आप आंसर मुझसे पूछ रहे हैं तो एग्जीक्यूशन आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप बिजनेस के लेवल पे अगर इसकी बात करें तो मैं ये कहूंगा कि बिजनेस में एग्जीक्यूशन करने से पहले आपको उतनी ही चादर लंबी करनी है जितने आपके पाव है तो आपको दोनों चीजों को मैच करना पड़ेगा बजट को देखना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है आपका मार्केट क्या है आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप राइट टारगेट ऑडियंस तक कैसे पहुंच रहे हो बिकॉज hmm. देखो क्या होता है कि आपको बेचने आलू और प्याज है और आप बेच रहे हो बच्चों को hmm. बच्चा को तो कुछ नहीं आता वो तो खुद मस्ती है hmm. उसकी तो लाइफ सबसे अच्छी है सबसे ईजी है right. So, अगर आप बच्चों के लिए कुछ टारगेट कर रहे हो तो आप आलू प्याज नहीं बेच सकते उनको सो सेम वे आई वुड से दैट इफ यू आर टारगेटिंग समथिंग फॉर एंटरप्रेनर समथिंग फॉर पॉलिस्ड क्लाइंट टेल समथिंग फॉर एजुकेशन सो देन दैट प्रोडक्ट हैज टू जेल वेल सो दैट एग्जीक्यूशन प्लान विल डिफर फ्रॉम ईच अदर सो एवरी एग्जीक्यूशन हैज टू बी जेल्ड प्रॉपरली विद द स्ट्रेटजी अभी मैंने कहा कि ये दोनों वर्ड्स अपने आप में इतने मिले हुए हैं ना Hmm. कि आज आप इन दोनों को जुदा कर ही नहीं सकते इनका इलू इलू चलते रहना है लाइफ भर सो दे दीज टू वर्ड्स दे लव ईच अदर सो मच फाइन कि इनकी अगर आपने शादी करा दी तो आप सक्सेसफुल हो और अगर आपने इन लोगों का डिवोर्स कर दिया तो आपका बिजनेस लुट गया ओके सो यू स्टार्टेड दिस यूनिफाइड ब्रेन स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन से आप सक्सेसफुल हुए उसमें एंड when did you start getting into you know all these networking groups that you are a part of and what what's the reason behind that so dekho ye sab part of journey hai i used to always travel again traveling is one of my passion i like to travel a lot i have traveled extensively in fact i would say that i travel almost around 150 days in a year so i've seen the world i've seen north america south america uk uae and maybe africa and uh, within asia also i've traveled extensively so i think asia africa uk uae north america south america these are all covered by me so i think uh, possibly jab hum travel karte the itna to wahi se ye soch paida hui ki aaj jo maine hasil kiya hai wo ye hai ki mere paas dost hain mere paas clientele hai mere paas network hai itne sare countries ke andar to why don't i utilize this network and build something bigger Hmm. and that's how the idea of uh, world peace and diplomacy came in 2009 then in 2011 the idea of cic global came in my mind but and what's then, the what's the reason behind it? like what's the benefit for you of starting these groups these are all complementing organization if you talk about wpdo which is world peace and diplomacy organization i keep myself busy and we keep promoting the un related activities 
एंड वी डू इट फॉर चैरिटी बेसिकली बट देन ये सब कुछ बिकॉज देखो मैंने आपको कहा 2005 में मैंने जब फॉर प्रॉफिट कंपनी शुरू करी मेरी उसी के साथ साथ मैंने नॉट फॉर प्रॉफिट भी शुरू करी सो so, मेरा हमेशा दो रूप रहे एक फॉर प्रॉफिट एक नॉट फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए भी आपको प्रॉफिट तो करना ही पड़ता है राइट बिकॉज आई वुड से दैट आज अगर आपको चैरिटी रन करनी है तो चैरिटी फ्री में नहीं होती पैसा वहाँ पे भी लगता है hmm. आज अगर मान लो आपको कोई एक्सरसाइज करनी है कि आप डेंटल हाइजीन कैंप लगा रहे हो या आप कोई मेडिकल कैंप लगा रहे हो और आपके पास रिसोर्स नहीं है आपके पास hmm. फंड नहीं है कैसे करोगे आप सो आई वुड से दैट यू नो इन इन पास्ट वट वी हैव डन इज वी हैव क्रिएटेड रिसोर्स एंड देन वी हैव क्रिएटेड ब्यूटिफुल आइडियाज कि जहाँ अगर हमको पैसा नहीं है हमारे पास तो हमारी आइडिया इतनी अच्छी होती थी कि लोग वॉल्टियर करते थे अपनी सर्विस के लिए एंड वी स्टार्टेड दैट विद अगेन स्ट्रैटेजी जो अगर आपके पास में दिमाग है तो आप हर काम को सक्सेसफुली ऑफ लोड कर सकते हो सो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज बनाने के पीछे भी कारण यही था कि दीज ऑल कंपनीज एक्ट एज अ ब्रांडिंग टूल फॉर योर ओन कंपनी बिकॉज आज अगर आप बात करिए एशियन अफ्रीकन चैम्बर की तो आई आई ट्रैवल सो मच इन एशिया एंड अफ्रीका बट वेर एवर आई ट्रैवल आई ट्रैवल विद टैग ऑफ चेयरमैन फॉर एशियन अफ्रीकन बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई एम ऑल्सो द फाउंडर फॉर यूनिफाइड ब्रेन सो वेन एवर दे आस्क मी माई पेरेंट बिजनेस सो दैट ऑलवेज गेट प्रमोटेड सो hmm. so, आज अगर आप ये कहो कि वर्ड ऑफ माउथ तो मैं अगर अपने दूसरे बिजनेस को देखता हूँ तो वो सारे बिजनेस मेरे नॉट फॉर प्रॉफिट से कॉम्प्लीमेंट होते हैं सो दिस इज अगेन अ प्लान स्ट्रैटेजी कि जहाँ आपको ये लगता है कि आप चैरिटी करके भी अपने लिए बिजनेस लेके आ सकते हो विच इज अ गुड वे ऑफ वर्किंग आई थिंक राइट राइट मेक सेंस मैन दिस ए सी सी आई what are you trying to do bridging the gap between asia, asia and africa absolutely and its entrepreneurs uh, i would say that we are working on trade and commerce we are working on uh, various different strategy to help and upgrade the uh, you know the community there uh, youth empowerment women empowerment are the basic principles with which we enter new countries now there are very underdeveloped countries still in asia and africa so we try to tap and give them market we give them market presence we build their trade and uh, that's how we operate in fact we work with uh, the ambassadors and embassies of various different com- countries and we keep doing uh, events such as high level diplomatic meet asian african leadership forum asian african uh, economic trade summit and uh, so on so forth hmm got it you also had another group i, I believe future Billionaire Future Billionaire Network International, yes, FBNI. That is for who are you targeting with that? Uh, that is a networking platform which is at an early stage right now. We are building that network, and gradually, I think uh, by 2025, we have a plan of beautifully launching it with the presence in almost around 25, 30 countries with a bank, and it will be one of its kind network where people start up. and all those people those who think they can be future billionaires that will be the place for them to be in to network uh the, the, there's so there's such a high demand for this i, I can't even tell you matlab logo I, I, like just few days back i was talking with a uh, an entrepreneur like i know him shripal gandhi in pune so he was also ki like man i want to connect i want to connect with uh, Uh, people like minded entrepreneurs startup owners whatever and like community banana hai but kya what's the what, what do we like how do you attract people all, all that conversation back and forth so there are people that need like minded like individuals and to create like a a bond where it's like group mein sab ka mission ek hai to help each other and like it just takes it to another level Man. so just regarding that only ki what for any age okay for any person what's the importance of being around like minded individuals and how do you find them again this is uh, you know if you go with a planned approach you will never be successful so aaj agar aap train mein travel kar rahe ho to aapko 10 log milenge aap wahan se bhi kuch seekh sakte ho अगेन अगर आप बाई एयर ट्रैवल कर रहे हो यू सिटिंग इन अ लॉन्च यू आर किलिंग टाइम आप वहाँ दस लोगों को जब इंटरेक्ट करते हो 
बट मैंने देखा है कि पीपल डोंट यूटिलाइज दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म विच आई हैव ऑलवेज डन सो यू विल नेवर सी मी सिटिंग आइडल इवन इफ आई एम स्टैंडिंग एट अ बस स्टेशन विद टेन पीपल नियर मी आई ट्राई टू नेटवर्क सो आई आई फाइंड अपॉर्चुनिटी एवरीवेयर फाइन सो समाइम यू नो एंड एंड दिस इज दिस इज द राइट वे ऑफ एक्चुअली नेटवर्किंग because you have to grab the opportunity the opportunity will never come sometime i have even seen in my events people come but they just sit on the table and they sit for complete 3 hours they watch the show and they go as if it was a movie this no fun when you go on a networking mission then you have to be that smart to go in all the corners give your business card collect business cards and then do what you are there to do for but sometime i i would see that you know because of internal shyness kai bar logon ka apna perception hai aur bahut sare logon ko to ek internal fear hai pata nahi kya wo kya samjhega right. wo kya sochega right are jaane do tum kya chahte ho uske upar kaam karo wo kya sochega wo kya karega usme to aap bhul jaoge देखो मैंने जिंदगी में एक ही चीज़ करी है कि मैंने किसी की लाइन नहीं काटने में कम मतलब टाइम वेस्ट किया है बिकॉज कहीं लग क्या होता है कि आप कोई आगे बढ़ रहा है तो आप देखो जेलस हो आप उसकी लाइन काटने में टाइम निकाल रहे हो अपनी लाइन बड़ी करने में टाइम निकालो ना जो कॉपी कर रहा है करने दो राइट आई थिंक डैम सिमिलर ओवर हेयर कि हम रैंडम लोग के साथ ही चालू हो जाते हैं मतलब मैं सपोज रुका हूँ सिक्योरिटी गार्ड के साथ चालू बस में जो भी रहेगा उसके साथ चालू लाइक बट आप सीन की पीपल आर जस्ट बिकम सो मच मोर एंटी सोशल लाइक मैं आई कॉन्टैक्ट करूँगा मैं ऐसे करूँगा दिस इज वॉक बाय क्या यार यू फील द सेम की पीपल आर बिकम मोर एंटी सोशल इट इज़ नॉट अबाउट दैट आई वुड से दैट अगेन मैंने आपको बताया ना हर इंडिविजुअल अलग है हर आदमी की सोच अलग है हर एज ग्रुप की सोच अलग है हर आदमी का माइंड सेट अलग है एंड यू कान चेंज दैम and in fact there is no authority on us to change somebody uh, you know inside out because usse kya hai ki usse acceptability nahi banegi aaj aap dekhna hum kyu kehte hain generation gap wo generation gap na chahte hue bhi hai hi ab aaj bhi kya hota hai ki aap jab ghar pe jao aap apni mummy se baat karoge aap apne dad se baat karoge to wo interaction jo hai wo ek alag level ki hogi वहाँ एक रिस्पेक्ट अलग लेवल की होगी और वहाँ पे डिस्कशन भी आपका बहुत ज़्यादा नहीं होगा और आप टू दी पॉइंट और क्योंकि आप रिलैक्स फील कर रहे हो लेकिन आप एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम थोड़े कंजर्वेटिव हो hmm. वही सेम चीज़ अगर आप अपने एज ग्रुप के साथ में बात कर रहे हो तो आप बड़े खुले हो hmm. आप दो गालियाँ भी दे रहे हो और आप बड़े मजे से बात भी कर रहे हो और आपका लिंगो अलग होगा आपका टेस्ट अलग होगा आपका फ्लेवर अलग होगा वाई बिकॉज आई वुड से दैट देन यू आर फ्री सो ये ये जो मैंटेलिटी है ये ऐसा नहीं कि सही नहीं है दिस विल ऑलवेज रिमेन देयर बिकॉज इंडिया का अपब्रिंगिंग इंडिया का कल्चर डिफरेंट है गो टू द वेस्टर्न साइड यू विल सी इट डिफरेंट वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे बाप बेटे से बात नहीं करता बच्चा और माँ का इंट्रैक्शन नहीं है वो अलग अलग रूमों में पड़े हुए हैं एंड देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिफरेंट वे इन विच द वेस्टर्न कल्चर इज ग्रोइंग नाउ डेज सो आई वुड से दैट यू नो वी एट इंडिया वी आर स्टिल डूइंग मच बेटर देन द बेस्ट इन वर्ल्ड एंड आई वुड से दैट देखो दो हज़ार तीस तक कम से कम बहुत कुछ है जो इंडिया में रह के ही फ़ायदा है ये मेरे ये मेरी ये मेरी स्ट्रैटेजी है जो मैं ये सोचता हूँ बिकॉज आई थिंक आई ट्रैवल एक्सटेंसिवली ऑल अक्रॉस बट मुझे जो मज़ा इंडिया में आता है वो मज़ा कहीं नहीं आता है कॉन्स्टेंट एंटरटेनमेंट मिलता है कुछ कॉन्स्टेंट एंटरटेनमेंट मिलता है आप फ्रीडम uh, है आपके लिए कि भाई आप अपने अपने इन्वायरमेंट को आप मिस करते हो अपने खाने को मिस करते हो एंड आई थिंक वी हैव वंडरफुल यू नो जोन इन विच वी इंडियंस आर इन्जॉइंग एट द मोमेंट सो ऐसा कुछ नहीं है जो इंडिया में हम इंडियंस को रिग्रेट करना चाहिए सो वी शुड ऑलवेज बी प्राउड राइट बहुत लोग बाहर जा रहे हैं I don't know why. Like, मैं भी पुणे से अहमदाबाद आया बोला सिर्फ पुणे से अहमदाबाद क्यों आया ऐसे डी डी पी से मैं तो क्या जी डी पी से मैं तो क्या इधर कॉम्पिटिशन भी कम है वहाँ पे इट्स रियली कॉम्पिटेटिव एंड आई थिंक ओवर आई जस्ट है 
it's big, it's better to be a big fish in a small pond i believe so it's not a small pond i'm the word but I, i just feel like it's you have to choose where you are very carefully so i think it's all in the way you think okay. so again maine aapko bataya ki life kya hai ki life is not a bed of roses hmm. and uh, utar chadav aapki zindagi mein aate rahenge hmm. aap bahut sari cheezon ka samna karte ho aapko hamesha agar success ko follow karna hai ya agar aapko chahiye ki main life mein aage badhunga don't work with any formula hmm. let your life be your own formula all right so just to wrap it up like of everything we've talked about so far strategy execution to all the different ways of networking and all to someone that's like not knowing their way in life not sure ki kya karna hai main kahan pe hu i don't have a strategy execution to bhul hi jao to what like how do i like start how do i how do i begin my journey dekho sari जर्नीस शुरुआत होती हैं एक माइंडसेट से अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी आपके ऑडियंस को वापस रिपीट करना चाहूँगा कि जिंदगी के अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है व्हेन द अपॉर्चुनिटी नॉक्स योर डोर हम लोग सोचते हैं कई बार कि यार ये मेरे लिए नहीं है और वहीं हम मिस कर जाते हैं सो इन लाइफ टाइमिंग इज़ एवरी थिंग इन बिजनेस एंड डोंट लेट इट पास बाय सो आई थिंक हर बिजनेस मैन के लिए तो ये उसूल बहुत ज़रूरी है कि जब वक्त है और जब वक्त अच्छा चल रहा है तो लो और लोहे पर हथौड़ा मारो नहीं तो आपको पता नहीं कि कब फिर कोविड आ जाएगा कब कुछ और आ जाएगा सो आई थिंक लाइफ इज वेरी वेरी वलरेबल एंड वी हैव टू डील इन दिस सिटुएशन एज इट कम्स सो इम्प्रोम टो एक्शन लेना बहुत जरूरी है एंड आपको रिफ्लेक्स एक्शन जो है आपका बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए लाइक अगर आपका दिमाग तीन सेकेंड में रिप्लाई कर सकता है किसी जवाब को आई थिंक देन यू कैन यू नो प्लान योर जर्नी वेरी स्मूद जस्ट वन फाइनल क्वेश्चन हाउ डू डील विद सेट बैक्स लाइक येस्टरडे ओनली How do I deal? Like, ठीक है आई एग्री वॉट एवर मेरा फॉल्ट है बट ऐसे सेटबैक्स कितने आएंगे रैंडमली कुछ भी कभी भी हो जाए स्पेशली वो ऑन्टरप्रनोर्स एज वेल एनी थिंग देखो अब आपने तो बताया कि एक स्कैम हो गया लेकिन स्कैम बिजनेस मैन के साथ में तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिसको हम बोलते हैं लॉसेज सो आई वुड से दैट बोथ द थिंग्स आर लॉस फॉर यू इट वॉज अ लॉस फाइन फॉर अ बिजनेस एंड एंटरप्रीनर ऑल्सो इट्स अ लॉस सो लेट्स ट्रीट दिस एज अ लॉस ओके ओके सो एज एन एग्जाम्पल आई वुड से दैट लाइफ में हर चीज आपकी सक्सेस होगी सक्सेसफुल होगी हर बिजनेस आपको कमा के देगा ऐसा नहीं होता है सो hmm. लाइफ so, में आपको लॉसेज मिलते हैं बट दैट इज समथिंग यू नो आपके लिए सबसे पॉजिटिव पता है क्या है वो ही कि वो एक्सपोजर है Exposure. आज आप दो देखो मतलब मैं ये कहूँगा कि एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा आई डोंट वॉन्ट टू कोट अ कंपनी और आई डोंट वॉन्ट टू कोट अ ब्रांड फॉर दैट मैटर बट देर इज अ वेरी बिग ब्रांड इन इंडिया जहाँ पे एक हम एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा लेते हैं कि चलो एक बहुत बड़ी कंपनी है और उस कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव ने ऐसा कुछ बड़ा काम किया जिसके अंदर उसने कंपनी के साथ में चीटिंग करी टू द ट्यून ऑफ अराउंड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड क्रोर्स I'll need to find out <laughs> right. what this company. And is. then, and then, instead of uh, firing that person, because he lost, and he lost because 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 he lost सो so, ओवरऑल ये जो घोटाला था वो यही था कि यू uh, नो you know, ये काम किसी और को दिया वो काम के वजह से उसको किकबैक मिला और उसने अपनी कंपनी का नुकसान कर दिया hmm. अब ये एंटरप्रेनर को ये चीज़ पता चलती है और वो सीनियर रिसोर्स है और वो बहुत स्मार्ट बंदा है लेकिन क्या होगा आज अगर उसको पकड़ के ये एम्प्लॉई को वो निकाल देता है तो मतलब सबसे पहला काम तो क्या करोगे आप अगर आप एंटरप्रेनर हो तो आप यही करोगे लेकिन वो बहुत बड़ा अच्छा दिमाग वाला एंटरप्रेनर था जिसने उस आदमी को निकालने के बजाय उसको बिठाया उसको कहा कि ये तूने जो सबक दिया मुझे ये इतने करोड़ का था 
अब ये सबक तो दे दिया मुझे सब पता है लेकिन आज अगर मैं तेरे को निकालता हूँ तो मुझे पता है कि मेरे जो कंपटीशन हैं वो यही चाहते होंगे वो सीधा आपको हायर करेंगे और आप अभी तो 200-300 करोड़ का नुकसान करके गए हो बाद में पता नहीं और कितना कितना आप नुकसान लेके जाओगे इससे तो बेटर है कि ये जो चीज़ है ये आपने रखी इसको मैं माफ़ कर देता हूँ आगे से ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए अब आप और डेडिकेटेड होकर के काम करो क्योंकि अब आपको वो भी रिकवर करके दिखाना है मतलब ये तो पीछे का आपको मैंने निष्कर्ष बताया क्योंकि ये एंटरप्रेनर ये दिमाग एम्प्लॉय को तो नहीं देगा लेकिन एंटरप्रेनर ने जो ये किया दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग विच एन एंटरप्रेनर हैज टू लॉजिकली थिंक कि आपका फायदा और आपका नुकसान कहाँ है बिकॉज कई बार क्या है कि आपको फायर करने से नुकसान हो जाएगा या आपको फायर करने से फायदा हो जाएगा आपको पता नहीं है सो यू हैव टू थिंक लॉजिकली कि रिटेनिंग एन एम्प्लॉय इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट कि किसी ने आपका नुकसान कर दिया उसमें से भी आप सीख सकते हो सो जस्ट लाइक कि ना अगर आपने ये चालीस हज़ार रुपये का नुकसान किया है तो ये आपके लिए एक लर्निंग है इसको लाइफ में पॉजिटिव लो और इससे आप यू नो अगर आप इसको लाफ इट आउट कर दोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा कि आप एक बार ही खुश हो जाओगे अपने ऊपर ही कि यार मैंने यार ये चालीस हज़ार रुपये का एक कोर्स लर्न किया जिंदगी के लिए तो एक ये सबक था जो कॉस्ट चालीस हज़ार की थी लेकिन आई थिंक कि आने वाले टाइम में अब आप कभी भी कोई एक्शन लोगे तो उसमें मेच्योरिटी दिखाओगे बिकॉज बैक ऑफ माइंड ये चालीस हज़ार आपके दिमाग में आएंगे तो हर एंटरप्रेनर के ऐसे काफ़ी सारे दिन होते हैं जिसमें ये चालीस हज़ार का नुकसान होता है कभी कोई बिजनेस लॉस होता है कभी कोई ट्रांजेक्शनल लॉस होता है कभी कोई ट्रेडिंग लॉस होता है सो एवरी बिजनेस हैज दिस सो सेटबैक लेने के ही नहीं लाइफ में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा लास्ट में कि क्योंकि आपने बात सेटबैक की करी है तो इट्स लाइक कि लाइफ में खुश रहना या दुखी रहना ये दोनों चीज़ें अपने ऊपर ही है मतलब ये आप खुद डिसाइड करते हो कि आज आप खुश हो या आज के दिन आप दुखी हो बिकॉज इफ यू आर इन अ सैड मूड सैड जोन वो क्यों क्योंकि वो जोन आप ही ने बनाया है अगर आप सैड भी थे लेकिन अगर आप खुश रहना चाहते हो उस दिन के लिए अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो कोई रोकेगा नहीं बट नहीं क्योंकि आपको सैड रहना है आपको दिखाना है और आपको सिंपति चाहिए फालतू की 25 लोगों से इसीलिए आप दिखाते हो कि आज मैं सैड हूं जबकि एक आदमी अगर ना इस तरीके से जिंदगी जिए कि मैं खुशी हूं और मुझे खुशी रहना है और आपने मेरी जिंदगी के काफी सारे अनकहे पहलू बाहर निकाले हैं जो आई थिंक बहुत सारे लोगों को नहीं पता की मेरा करियर कहाँ से शुरू हुआ था या क्या क्या किया मैंने एंड आई थिंक क्योंकि मेरी बेसिक प्रोफाइल तो बहुत सारे लोग जानते हैं एंड जो ऑनलाइन प्रोफाइल है वो भी बहुत सारे लोग जानते हैं बट आई थिंक ऑडियंस को ये शायद जान के अच्छा लगे डेफिनेटली द स्टोरीज आर ऑल डैम इंटरेस्टिंग चलो थैंक यू सो मच थैंक यू श्रेय बाय ऑल द बेस्ट